स्वामी जी आप अंतर ज्ञानी हैं मेरी एक समस्या है वो दूर होगी कि नहीं और क्यों नहीं होती देखिए जब घर में आग लगती है तो हमको आग बुझाने के लिए घर के बाहर निकलना पड़ता है घर में रहते हुए हम आग नहीं बुझाते घर के बाहर निकलते हैं उसके बाद में घर के ऊपर पानी छीटते हैं फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं ठीक उसी प्रकार से समस्याओं के अंदर भीतर रहते हुए जीवन में समस्याएं कभी दूर नहीं की जा सकती अगर आपको समस्या को दूर करना है तो आपको समस्या से बाहर निकलना पड़ेगा जब तक आप समस्या के अंदर है समस्या कभी दूर होने वाली नहीं है और ये लड़की की समस्या है शादी की तो इसको ये मैसेज देता हूँ उसके लिए कल एक मैरिज ब्यूरो की स्थापना हो रही है तो तेरा नाम उसके अंदर लिखा ले स्वामी जी आप हमसे दूर क्यों रहते हैं हमसे कोई गलती हुई है क्या आपसे शरीर से इसलिए दूर रहता हूं ताकि चित्त से पास में रह सकूं देखिए जैसे एक पाइप है उस पाइप में से पानी का प्रवाह बह रहा है हम अगर उस पाइप के मुंह को ही बंद कर देंगे तो क्या होगा वो तो पानी का प्रवाह ना हमको मिलेगा ना दूसरे को मिलेगा ठीक इसी प्रकार से आप मेरे ज्यादा पास आने की कोशिश मत कीजिए आप दूर रहिए जितने दूर रहेंगे उतने ही आप मेरे पास रहेंगे करीब रहेंगे इसलिए मैं आपसे दूर रहता हूं ताकि चित्त से आप मेरे पास आ सके ये अनुभव अभी इंग्लैंड के लोगों को हो रहा है क्योंकि इंग्लैंड वालों को मालूम है मैं उनको छः महीने वाला मिलने वाला नहीं हूँ तो भी वो चित्त से याद कर रहे हैं आप भी चित्त से याद करिए आप ज़्यादा करीब मुझे पाएंगे मैं आप ही के पास हूँ मेरे पास आने की आवश्यकता ही नहीं है स्वामी जी समाज में विभिन्न प्रकार के गुरु विद्यमान है समाज भ्रमित हो जाता है तो सच्चे सदगुरु को कैसे पहचाने कैसे जाने देखिए सब गुरु वंदनीय हैं मैंने आपको बताया कि जैसे आपके आत्मा का विकास होता है जैसे आपके आत्मा की प्रगति होती है आपको उसके ऊपर के गुरु मिलते चले जाते हैं तो कौन से गुरु अच्छे हैं कौन से गुरु खराब हैं ऐसा कुछ नहीं है गुरु गुरु हैं गुरु सारे वंदनीय हैं सिर्फ आपकी स्थिति कैसी है आपका लेवल कौन सा है उसी लेवल से आपको गुरु मिलेंगे अगर आपका लेवल प्राइमरी का है आपको प्राइमरी के गुरु मिलेंगे आपका लेवल मिडिल का है आपको मिडिल के मिलेंगे आपका लेवल हाई स्कूल का है आपको हाई स्कूल का मिलेंगे आपका लेवल कॉलेज का है आपको कॉलेज के गुरु मिलेंगे तो आपके स्तर के ऊपर आपका गुरु निश्चित होता है इसीलिए कहते हैं कि आप आपकी आध्यात्मिक बैठक अच्छी करो आप आपकी आत्मा की बैठक अच्छी करो तो आपके गुरु घर बैठे मिलेंगे लेकिन उसके लिए आपको आपकी आध्यात्मिक स्थिति अच्छी करना आवश्यक है इसलिए सारे ही गुरु वंदनीय हैं लेकिन सदगुरु वो है जिसके सानिध्य में जाके आपके मन के तार झंझना उठें दीपक राग वो राग है जो राग के सानिध्य में आने के बाद दीपक खुद ब खुद प्रकट हो जाते हैं जल जाते हैं ठीक इसी प्रकार से सदगुरु वो है जिसके सानिध्य में जाके आपकी आत्मा प्रकाशित हो जाती है आपके आत्मा के तार बजने लग जाते हैं आपकी मन की सितार बजने लग जाती है आपको अनुभूति आना शुरू हो जाती है अनुभव आना शुरू हो जाते हैं यह अनुभूति इस बात का जो तक है कि आप 
एक सदगुरु के सानिध्य में बैठे हुए हैं यही आप पहचान सकते हैं स्वामी जी मेरे गुरुदेव समाधिस्थ हो गए हैं अब मैं जब उनके फोटो के सामने देखता हूँ तो उसमें से चैतन्य अनुभव नहीं होता लेकिन आपके फोटो में से होता है तो क्या आप उनसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं पहली बार तो यह है कि गुरु की कभी तुलना नहीं होती गुरु का कभी कंपैरिजन नहीं होता और थोड़ी इस चैतन्य की भाषा को समझने की कोशिश कीजिए एक बार मैं जो कुछ कहता हूँ मैं मेरे अनुभव के आधार पर बोलता हूँ मेरे किताबों के आधार पर आपको कुछ नहीं बताऊँगा एक बार एक गुरु के सानिध्य में मेरे को रहने का अवसर प्राप्त हुआ गुरु के सानिध्य में यानी मैं जहाँ पे रुका हुआ था वहाँ पे गुरुदेव का फोटो था वो किसी शिष्य के घर में मैं रुका हुआ था वो भी उस फोटो की पूजा करता था मैं भी उस फोटो को नमस्कार करता था लेकिन मैंने अनुभव किया कि उस फोटो में कोई वाइब्रेशंस नहीं है कोई चैतन्य नहीं है लेकिन वो शिष्य भक्ति भाव से श्रद्धा से उसको नमस्कार कर रहा है मैं भी करता था उसके अंदर वाइब्रेशंस नहीं थे उसके अंदर चैतन्य नहीं थे लेकिन वही गुरु जहाँ समाधिस्थ हुए थे उस स्थान के ऊपर जैसे गया उस स्थान के आठ दस किलोमीटर पहले से चैतन्य अनुभव होने लग गया वाइब्रेशंस महसूस होना चालू हुआ इसलिए इस चैतन्य की भाषा को समझिए देखिए जब कोई व्यक्ति हमारे पास आता है हमारा लड़का गुम हो गया है क्या करें सर्वप्रथम ये देखते हैं कि वो लड़का जीवंत है या नहीं है अगर वो जीवित होता है तो उसके वाइब्रेशंस रहते हैं उसका चैतन्य होता है अगर वो लड़का मरा हुआ होता है उसका कोई चैतन्य नहीं रहता कोई वाइब्रेशंस नहीं रहते तो हम उससे पहचानते हैं कि वो लड़का जीवित है या नहीं है ठीक उसी प्रकार से मृत व्यक्ति के फोटो से कभी वाइब्रेशंस नहीं आ सकते कभी चैतन्य नहीं आ सकता क्यों क्योंकि चैतन्य एक जीवंत प्रक्रिया है जीवंत गुरु के फोटो में से ही वाइब्रेशन आ सकते हैं चैतन्य आ सकता है हाँ उस मृत गुरु की जहाँ समाधि है जहाँ स्थान है उस स्थान में जरूर चैतन्य होगा और जरूर वाइब्रेशन होंगे आप भी इस प्रकार के अनुभव लेके देखिए चैतन्य जो है ये वाइब्रेशन से ये वाइब्रेशन सिर्फ जीवन तो गुरु के सानिध्य में ही प्राप्त हो सकते हैं क्या कारण है कारण ये है जब आप जीवन तो गुरु के फोटो के ऊपर चित्त डालते हैं अटेंशन डालते हैं तो आपका चित्त जाने अनजाने में उसके चित्त आपका चित्त उस गुरु के ऊपर जाता है और वो गुरु जीवंत है इसलिए उसके फोटो के ऊपर चित्त डालने मात्र से भी उसके अंदर से वाइब्रेशन आते हैं उसमें से चैतन्य आता है इसलिए जब तक मैं जीवित हूँ तब तक उस फोटो में से चैतन्य आएगा वाइब्रेशन आएगा वो वीडियो कैसे तब तक ही जागृति कर सकेंगे जब तक मैं जीवित हूँ जीवित रहने के बाद ही वो कार्य हो सकता है जब मैं समाधिस्थ हो जाऊँगा उसके बाद में उस फोटो में कोई वाइब्रेशन नहीं रहेंगे वो वीडियो कैसेट कोई जागृति नहीं कर सकेंगे आगे का कार्य कुछ नहीं हो सकेगा समाधिस्थ होने के बाद में लिमिटेशन हो जाती है सीमाएं हो जाती है वहाँ पे जाके आपको शारीरिक अनुभूति हो सकती है भौतिक चीज़ें प्राप्त हो सकती है लेकिन कुंडलिनी जागृत नहीं हो सकती लेकिन अब बार बार अगर आप अपने गुरु के पास जाएँ जहाँ उन्होंने समाधि ली हुई है और आप बार बार उनको प्रार्थना करें गुरुदेव मेरी कुंडली जागृत कर दो तो जागृत नहीं कर सकते लेकिन फिर आपके जीवन में वो उस गुरु को भेजते हैं जो आपकी जागृति करा सकता है तो कुंडली जागृति का कार्य सिर्फ जीवंत गुरु के माध्यम से ही किया जा सकता है मृत गुरु की सीमाएं हैं वो इसको नहीं कर सकते बाकी आपकी सब कुछ चीज़ें वो दे सकते हैं क्योंकि उसके बाद में उनका दायरा विस्तृत हो जाता है बड़ा हो जाता है इसलिए इस जागृति का जो कार्य है ये जीवंत कार्य है जीवंत गुरु के सानिध्य में ही हो सकता है जीवंत गुरु पे चित्त रख के ही हो सकता है इसलिए इस चैतन्य को समझने की कोशिश कीजिए
स्वामी जी मैंने पहले एक गुरु से दीक्षा ली हुई है तो फिर कल आपसे दीक्षा लू क्या ये उचित होगा जब आप हाईस्कूल की परीक्षा पास करते हैं पास करने के बाद कॉलेज में जाते हैं तो आपके हाईस्कूल के गुरु नाराज नहीं होते वो खुश होते हैं ये वो विद्यार्थी है जिस विद्यार्थी को मैंने पढ़ाया हुआ है वो विद्यार्थी आज कॉलेज का विद्यार्थी बना है देखिए एक के बाद एक ये बढ़ते हुए कदम है बढ़ते हुए पादा ने हैं इसके बाद में और भी पादा ने आपको चढ़ने की है चलने की है एक गुरु दीक्षा लेने के बाद में दूसरी गुरु दीक्षा लेना कोई बुरा नहीं है ये आगे का स्टेप है आगे का प्रकार है ये अंतिम है लास्ट है कुंडलिनी जागृति के बाद आगे कुछ नहीं है इसके आगे कोई गुरु किसी को नहीं दे सकता है मेरे को भी नहीं मिला था आपको भी नहीं मिल सकता है ये अंतिम है आखिरी है इसलिए आपने दीक्षा ली हुई है तो भी ऐसी कुछ मानने की आवश्यकता नहीं है कि आप नहीं ले सकते हैं लेकिन मैंने आपको बताया कि मेरे अच्छे में और मेरे बुरे में कल से आप भागीदार बनने जा रहे हैं तो ये कार्य जितना भी फैलेगा उसका आपके अनुपात में आपको हिस्सा उसके पुण्य का मिलेगा लेकिन ये गुरु दीक्षा के बाद जो भी गलत कार्य आप करेंगे जो भी नकारात्मक विचार करेंगे उसकी तकलीफ मेरे शरीर पे भोगना पड़ेगी इस बात का ध्यान रखना कभी कभी मेरे शरीर पे तकलीफें होती है परेशानियां होती है तो पास में रहने वाले लोग पूछते हैं स्वामी जी ऐसा क्यों हो रहा है और मैं बताता हूं कि फलाना फलाना साधक इस प्रकार के विचार कर रहा है उस विचारों का प्रभाव मेरे ऊपर है क्योंकि मैंने मेरे दिल में मेरे हृदय में उसको स्थान दिया हुआ है वो सकारात्मक विचार करेगा तो भी उसका प्रभाव मेरे को मालूम पड़ेगा वो नकारात्मक करेगा तो भी उसका प्रभाव मुझे मालूम पड़ेगा देखिए आप जो विचार करते हैं उस विचारों का प्रभाव आपके शरीर के ऊपर पड़ता है और रोग की निर्मित होती है जब मैं वो विचारों का प्रभाव आपके शरीर पे देख करके जान करके आपकी बीमारियां बता सकता हूं आपके रोग बता सकता हूं तो क्या आपके विचार नहीं बता सकता आपके विचार नहीं पहचान सकता विचारों के माध्यम से ही तो आपके शरीर के रोगों को जानता हूं तो आप क्या विचार करते हैं क्या सोचते हैं मुझे बराबर पता चलते रहता है कौन क्या विचार कर रहा है कौन क्या सकारात्मक है कौन क्या नकारात्मक है पूरा यहां पता चलता है पूरा मालूम होता है तो कल के बाद में अगर आप नकारात्मक विचार करेंगे तो उस आपके नकारात्मक कार्य का तकलीफ मेरे को भोगना पड़ेगा कि इस बात का ध्यान रखिए इसलिए कल से आपके विचार चेंज हो जाना चाहिए कल से आपके विचार बदलना चाहिए और इस कार्य में वास्तव में आप पूर्णतः शामिल होने के लिए तैयार होकर आइए मन बना करके आइए आवश्यक नहीं कि आप अपने प्लॉट का कली रजिस्ट्रेशन करा लें हो सकता है आप अगले साल कराएं हो सकता है दो साल बाद कराएं कोई आवश्यकता नहीं है कोई कंपलसरी नहीं है लेकिन अगर आपको लगता है कि यही एकमात्र मार्ग है यही अंत है यही लास्ट है तो आप गुरु दीक्षा में आ सकते हैं लेकिन उसके लिए पूरी मानसिक तैयारी करके आइए पूर्ण तैयार होकर आइए और पूर्ण तैयार होने के बाद में भले ही वो संख्या कम हो वो शाश्वत होनी चाहिए वो सत्य होनी चाहिए मैं उसी संख्या का स्वागत करूंगा स्वामी जी मैं आपकी सेवा करना चाहती हूं निश्चित बताइए क्या करूं मार्गदर्शन करें देखिए गुरु की 
सेवा गुरु का कार्य होता है गुरु कार्य में आप जो भी हिस्सा बटाएंगी वही मेरी सच्ची सेवा होगी जैसे ऐसे आवश्यकताएं होती है उन आवश्यकताओं के अनुरूप प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के बाद में वैसी वैसी स्थितियां निर्मित हो जाती है जब अमल सर में कार्यक्रम चल रहा था तो परमात्मा को इच्छा की थी हे परमात्मा आप ऐसे वीडियो कैसेट बनाइए वो वीडियो कैसेट में इतने वाइब्रेशन हो इतना चैतन्य हो कि वो देखने मात्र से दूसरे की जागृति हो जाए बाद में ये भी घटना घटित हो गई और कई वीडियो शिविर अच्छे से संपन्न हो गए कल परमात्मा से दूसरी मांग कर रहे हैं दूसरी स्टेप ले रहे हैं एकदम आसान तरीका एकदम आसान मार्ग इस प्रचार का कल आपको बताया जा रहा है वो मार्ग ये है जैसे आपके एक मित्र हैं जो प्रदेश में रहते हैं या परगांव में रहते हैं आपने मेरे बारे में उनसे बातचीत की हुई है उनकी इच्छा है ध्यान योग सीखने की लेकिन वो वीडियो शिविर नहीं कर सकते वो ये शिविर को भी अटेंड नहीं कर सकते तो उसमें से एक मार्ग निकाला गया है एक रास्ता निकाला गया है कल समर्पण नाम की एक कैसेट रिलीज हो रही है वो कैसेट और एक जो पूजा का फोटो है वो फोटो आप उस मित्र को भेज दीजिए उस मित्र को बताइए इस फोटो के सामने दीपक लगा करके नहाने के बाद तू आधा घंटा जब तक वो कैसेट चलती रहे तब तक तू सिर्फ ध्यान करते बैठ और तू प्रार्थना कर तू इच्छा कर कि मेरी जागृति हो जाए आप देखेंगे उसके इच्छा करने मात्र से उसकी जागृति हो जाएगी और जब जागृति हो जाएगी जब वो आपको बताएगा कि मेरे को वाइब्रेशन से अनुभव हो रहे हैं वो अपने अनुभव जब आपको बता नहीं जाएगा वो अनुभव के बाद में आप उसको आगे की मेडिटेशन की कैसेट भेज सकते हैं एकदम आसान तरीका एकदम सिंपल तरीका इस कार्य को अधिक से अधिक प्रचारित करने के लिए कल से हम शुरुआत करने जा रहे हैं आप उसका उपयोग कर सकते हैं आपके जो रिश्तेदार हैं आपके जो परिचित हैं आपके जो मित्र हैं उनको आप ये कैसेट दे सकते हैं फोटो दे सकते हैं और उनको उनका ध्यान करने के लिए कह सकते हैं स्वामी जी आपने आपका सब कुछ तो दे दिया ये मंत्र दीक्षा देने की क्या आवश्यकता है मैंने आपको बताया कि मंत्र दीक्षा देके मैं आपको मेरे कार्य में बांधना चाहता हूं बांधना चाहता हूं यानी यानी इस कार्य से जो भी पुण्य का भाग मिले वो आपको भी मिले और आपकी भी आत्मिक प्रगति हो सबकी इसके अंदर प्रगति होना चाहिए तभी इस कार्य की वास्तव में सफलता है सिर्फ कई समय से साथ रह के कुछ नहीं होता आवश्यकता है प्रगति की प्रोग्रेस की विचारों के चेंज की बदलाव की वो सब कुछ बदलाव आपको ये करने के बाद में आप अनुभव करेंगे जो दो साल में नहीं हुआ वो दो महीने में घटित हो जाएगा एक महीने में घटित हो जाएगा अब आगे का प्रभाव देखिए जब ऊपर की व्यवस्था होती है ऊपर के आदेश होते हैं मैं उसका पालन करता हूँ आप अनुभव लेके देखिए ऐसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश किए और सिर्फ कोशिश इसलिए किए ताकि आपके मन का समाधान हो जाए कल जब आप आए आपके मन में कोई शंका न हो आपके मन में कोई प्रश्न न हो और ऐसे शून्य अवस्था में पहुंच करके आप वहाँ पे आए यही मैं इच्छा करता हूँ नमस्कार
ये प्रश्न है साहित्य में और समाज में और लोगों में ऐसी बात प्रचलित है कि कुंडलिनी जागृत होने के बाद सही टाइम पे सही जगह अगर वह नहीं पहुंच पाए तो नुकसान करती है वास्तव में किताबें मैंने पढ़ी नहीं है इसलिए ये साहित्य का किताबों का मेरे को अनुभव नहीं है लेकिन जो अनुभव है वो अनुभव ये कि जागृति करने वाला अधिकारी पुरुष होना चाहिए कुंडलिनी जागृति की जो प्रक्रिया है वो एक परिपूर्ण प्रक्रिया है एक पूर्ण प्रक्रिया है समाज में जो अधिकतर कुंडलिनी जागृति के बारे में प्रयोग होते हैं वो तो सारे प्रयोग आज्ञा चक्र तक होते हैं आज्ञा चक्र से आगे की प्रगति आगे की प्रोग्रेस उन लोगों की नहीं हुई रहती है इसलिए वो दूसरे की भी नहीं करते हैं और जब कुंडलिनी आज्ञा चक्र पे जाती है और आज्ञा चक्र पे अटक जाती है अटक जाने के बाद में आगे जाने का रास्ता नहीं मिलता है तो बॉडी को हिलाती है एक फोर्स डेवलप होता है उस फोर्स को वो रोक लगाती है तो आदमी हिलने लग जाता है और आदमी हिलने के कारण उसको एक निर्विचारता की स्थिति मिल जाती है वो सोचता है यही पूर्ण है यही संपूर्ण है अभी मैं इंग्लैंड गया था वहाँ पे ऐसे एक अंग्रेज महिला मेरे पास आई बोली मेरी थर्ड आय जागृत है थर्ड आय मेडिटेशन मैंने किया है देखा उसका भी आज्ञा चक्र ब्लॉक था कुंडलिनी आज्ञा चक्र में जाके अटक गई थी कोई महात्मा जी से उसने वहाँ तक कुंडलिनी को उठाया था जागृत किया था लेकिन आज्ञा चक्र जो है ये सदगुरु का स्थान है जब तक आपके जीवन में कोई सदगुरु नहीं मिलता तब तक आज्ञा चक्र से कुंडलिनी ऊपर नहीं जा सकती इसीलिए इन साहित्य की पुस्तकों में इन किताबों की पुस्तकों में एक अंडरलाइन लिखी रहती है कुंडलिनी जागृति किसी जीवंत गुरु के सानिध्य में कीजिए ताकि अगर आपकी कुंडलिनी कहीं अटक जाए तो उसको पार कर सकता है वो उसको बाहर निकाल सकता है इसलिए ये आधे अधूरे मार्ग अच्छे नहीं होते इसलिए किताबों के माध्यम से इसको जागृत करने की कोशिश मत कीजिए आपकी गुजरात की बात करता हूँ सूरत में एक सज्जन किताबों से कुछ मंत्र जाप करके अपनी कुंडलिनी जागृत कर ली थी कुंडलिनी आज्ञा चक्र में अटक गई थी तीन दिन से गोल 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 घूम रहे थे उस समय मेरा शिविर करमसद में चल रहा था संतराम मंदिर में चल रहा था उनका लड़का उनको लेके दौड़ते दौड़ते आया मेरे पिताजी तीन दिन से गोल गोल घूम रहे आए आने के बाद बैठे बैठने के बाद कुछ नहीं उनके सर के ऊपर सिर्फ हाथ रखा हाथ रखते हुए और खट से उनकी कुंडली सहस्त्रार पे पहुंच गई फिर उन्होंने क्षमा मांगी कि स्वामी जी मैं आधे अधूरे मार्ग में पड़ गया था अब मैं इस प्रकार की गलती कभी नहीं करूंगा तो किताबें जीवंत तो नहीं है साहित्य जीवंत तो नहीं है और ये कुंडली जागृति की प्रक्रिया एक जीवंत तो प्रक्रिया है कोई किताबें कोई साहित्य कोई ग्रंथ आपकी कुंडलिनी जागृत नहीं कर सकता क्यों क्योंकि ये कार्य जीवंत है किताबें निर्जीव है ये आपको मार्ग बता सकती है रास्ते बता सकती है रही बात अनुभव की तो आप जब चार व्यक्तियों के अनुभव पढ़ते हैं और वास्तव में आप खुद अनुभव करते हैं तो आपका अनुभव पांचवा ही होता है प्रत्येक तो व्यक्ति के अनुभव अलग अलग हैं और दूसरा अगर किताबें पढ़ने से ही ये सब कुछ हो जाता तो टीचर नाम के प्राणी की आवश्यकता ही नहीं थी स्कूल की आवश्यकता ही नहीं थी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने की जरूरत क्या है इतने सारे टीचरों को नौकरी पर रखने की आवश्यकता क्या है लड़के गए दुकान से किताब खरीदी पढ़ ली परीक्षा दे दी इस सब किताबों को आसान तरीके से उस किताबों के ज्ञान में अपना अनुभव जोड़ करके गुरु मार्गदर्शन करता है 
और जब गुरु मार्गदर्शन करता है वो सच्चा मार्गदर्शन है संपूर्ण मार्गदर्शन है परिपूर्ण मार्गदर्शन है इसलिए किताबों के सानिध्य में मत जाइए आप अनुभव के सानिध्य में जाइए तो आपको पूर्णत्व प्राप्त होगा इस मार्ग में आपको पूर्णत्व प्राप्त होगा इस प्रकार का आधा अधूरा कोई शंका लेने की आवश्यकता नहीं है लोगों बहुत अच्छा आगे उनका विचार है उन्होंने लिखा है हमारे समाज में माँ जगदम्बा कुंडलिनी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं बहुत कम ज्ञान है तो ये ज्ञान आम लोगों तक पहुँचाने के लिए एक प्रतीक स्वरूप भारतवर्ष में एक जैसा बड़ा मंदिर कुंडलिनी माँ का बनाए उस मंदिर में सभी चक्रों का हम अगर स्थापन करें प्रतीक के रूप में रखें तो कैसा हो विचार अच्छा है मंदिर वो स्थान है जिस स्थान पे जाके हमको एक अलग वातावरण मिलता है अलग स्थिति मिलती है लेकिन ऐसी स्थिति बनाने के पूर्व आपको आपकी स्थिति बनाना पड़ेगी जैसे आज हमारे गांधी जी ने बताया कि समाज में कैसे कैसी प्रॉब्लम है कैसे कैसे समस्याएं हैं लेकिन इन सब समस्याओं से बाहर निकलने के लिए सर्वप्रथम आपको अपने से शुरुआत करना पड़ेगी उस कुंडलिनी माँ का मंदिर आपको पहले आपके सहस्त्रार पे बनाना पड़ेगा तब वो वास्तव में प्रतीक के रूप में भी आप आगे बना पाएंगे मंत्र दीक्षा के बारे में प्रश्न है उसका उत्तर मैं दे चुका हूँ कि दोबारा ले सकते हैं क्या ले सकते हैं दूसरा इन्होंने पूछा है कि शिविर करने के बाद धीरे धीरे वो संख्या नहीं रह पाती बाद में जाके 25 परसेंट तीस परसेंट लोग ही सेंटर पे आते हैं शिविर के बाद इतनी संख्या होने के बाद इसको दूर करने के लिए क्या प्रयत्न करना चाहिए क्या प्रयास करना चाहिए देखिए ये सब कुछ प्रयास आपको करने के हैं केंद्र प्रमुखों को करने के हैं क्योंकि मैंने इस भाग में कभी सोचा ही नहीं कभी विचार किया ही नहीं है जब मैं नॉर्थ ईस्ट में काम करता था तो पीछे से दाने फेंकते हुए चला जाता था वो दाने उगे कि नहीं उगे कभी मुड़ के नहीं देखा उसमें का दाना कभी तीन साल बाद सामने आके कहता था मैं वो बीज हूँ जो आपने बोया था आज मैं वृक्ष बन गया हूँ तो बात अलग है उस गांव में कभी नहीं गया जहाँ पे कभी शिविर किया था इसलिए ये मेरा क्षेत्र ही नहीं है कि मैं सिखाने के बाद में आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं मैंने मेरा कर्तव्य कर दिया आगे का रोल आपका है अगर आप करते हैं तो अच्छा है देखिए नए झाड़ लगाने से अच्छा है जो झाड़ में लगा के जा रहा हूँ आप उन्हीं को सींचो आप उन्हीं का संरक्षण करो तो ज़्यादा अच्छे से डेवलपमेंट हो सकता है आपको एक अच्छी कलेक्टिविटी मिल सकती है अच्छी सामूहिकता मिल सकती है आपके सेंटर की जितनी अच्छी सामूहिकता रहेगी जितनी अच्छी स्थिति रहेगी उतनी आप आपकी प्रगति कर रहे हैं क्यों क्योंकि सबके अंदर ही आपकी प्रगति नहीं थे अगर मेरे ही अंदर मेरी प्रगति नहीं होती तो मैं हिमालय में बैठे रहता आपके पास क्यों आता आपकी प्रोग्रेस में मेरी प्रोग्रेस है मेरे कार्य की प्रोग्रेस है और आपकी प्रोग्रेस मेरे कार्य में है हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं 
इसीलिए सब मिलकर अगर इसके प्रयास करेंगे तो ही हम इस मार्ग में सफल हो सकते हैं ये प्रश्न भावनगर के थे इन्होंने प्रश्न पूछा है स्वामी जी क्या आप हमें बता सकते हैं कि सूर्य नाड़ी प्रबल हो तो क्या चिन्ह है और चंद्र नाड़ी प्रबल हो तो क्या उपाय है क्या चिन्ह है मैंने मेरे लेक्चर में कहा है कोई भी जब आप कर्म करते हैं तो कर्म का प्रभाव आपके सूर्य नाड़ी पे पड़ता है आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होती है प्रभावशाली होती है वो तो सूर्य नाड़ी प्रभावशाली होने के बाद अंत में आप में अहंकार आ जाता है ईगो आ जाता है और अत्यधिक सूर्य नाड़ी प्रभावित होने के बाद आपके अंदर गर्मी निर्माण होती है आप भविष्य के विचार करने लग जाते हैं भविष्य के बारे में चिंताएं करने लग जाते हैं सतत भविष्य में ही रहते हैं वर्तमान में नहीं रहते ये सूर्य नाड़ी की पहचान है और जब आप चंद्र नाड़ी से ग्रस्त होते हैं तो आप वर्तकान वर्तमान काल में रहते हैं लेकिन विचार करते हैं भूतकाल के और इन्हीं विचारों के कारण आपको शरीर की बीमारियाँ होना शुरू हो जाती है ये चंद्र नाड़ी की पहचान है भूमि के सानिध्य में जाके आप अपने चंद्र नाड़ी को ठीक कर सकते हैं व्यवस्थित कर सकते हैं आकाश के सानिध्य में जाके आप अपने सूर्य नाड़ी को ठीक कर सकते हैं बैलेंस कर सकते हैं संतुलित कर सकते हैं स्वामी जी क्या आप तांत्रिक साधु हैं कृपया योग तंत्र बीज का साम्य बताइए इसके बारे में कुछ बताइए देखिए तांत्रिक का अर्थ है जो तंत्र के मार्गों को अवलंब करते हैं आपने देखा होगा कई लोग आपको वस्तुएं देते हैं अभिमंत्रित करके देते हैं ये तांत्रिक प्रकार है योग मार्ग में इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं रहती योग मार्ग में आपके भीतर का जो तत्व है आपके भीतर का जो मार्ग है उसको जागृत किया जाता है आपके भीतर के शक्ति को जागृत किया जाता है और जागृत करने के बाद आपको बाहर से कुछ नहीं दिया जाता आपकी अंतरात्मा की जो शक्ति है वो जागृत होती है और जागृत होने के बाद में आपके अंदर जो सुप्त पड़ी हुई शक्तियाँ हैं वो जागृत होती है और जागृत होने के बाद आपके सबसे पहले शरीर के नियंत्रण को ठीक करती है शरीर को बैलेंस करती है उसके बाद में आपको व्यसन से मुक्ति दिलाती है उसके बाद में आपकी सर्वांगीण उन्नति करती है और लास्ट में आपको एक ऐसी अवस्था में पहुंचा देती है जिस अवस्था में पहुंचने के बाद आप आपके अंदर ही तृप्त रहते हैं खुश रहते हैं आपको किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं रहती स्वामी जी आप सब साधु को हिप्नोटाइज करके चमत्कार दिखाते हैं कृपया योग और हिप्नोटाइज में अंतर बताइए मेरे एक रिश्तेदार हैं वो भी मेरे को कहते हैं कि आप हिप्नोटाइज करते होंगे पहली बात ये देखिए ये हिप्नोटाइज वाला प्रकार मेरे को बिल्कुल भी मालूम नहीं है क्या है लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है उस उन व्यक्तियों के सामने ही वो आपको अनुभूति होती है अनुभव होता है 
वो व्यक्ति चले जाने के बाद में आपको उसका कोई प्रभाव नहीं रहता है कोई फीलिंग नहीं रहती है लेकिन इस मार्ग में ऐसा कुछ नहीं है मैं जाने के बाद में भी आप अनुभूति को अनुभव कर सकते हैं मैं जाने के बाद में भी आप अपनी स्थिति को जान सकते हैं अपने वाइब्रेशंस को पहचान सकते हैं वो वाइब्रेशंस में नहीं हुए भी आपको अनुभव होते हैं इसलिए इसमें और उसमें काफ़ी अंतर है और मेरे को उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि मैंने किताबें पढ़ी नहीं है ये सब किताबें कीड़ों की दिमागों की उबज है इसलिए ये प्रश्न है ज़्यादा बुक्स मत पढ़ो अनुभव करो स्वामी जी हम भावनगर में वीडियो शिविर करना चाहते हैं इस शिविर में नए साधकों के लिए आठ दिन जिन्होंने शिविर न की हो उन साधकों को भी शामिल कर सकते हैं ये शिविर उन्हीं के लिए हैं जिन्होंने वो शिविर नहीं की हुई है स्वामी जी आप इतनी हाई स्टेज प्राप्त करने के बावजूद आप गुस्सा कैसे कर सकते हैं मैं भावनगर की बात कर रहा हूँ देखिए जब मैं गुस्सा करते रहता हूँ तो गुस्सा आपके बाधाओं के कारण रहता है आपके नेगेटिविटी के कारण रहता है मैंने आपको बताया था गुरु जो कुछ कर रहा है वो मेरे अच्छे के लिए कर रहा है ये भाव अगर आप मन में लाएंगे तो आप इस सर्वस्व को पहचान सकते हैं और गुस्सा करता हूँ यानी चिल्लाता हूँ ऐसा नहीं मेरी आंखें देख करके आपको ऐसा प्रतीत होता है कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ लेकिन ऐसा नहीं है जैसी सामने की स्थिति रहती है वैसा मेरा भाव रहता है मेरा खुद का कोई भाव नहीं है मैं एक आईने के समान हूँ आपका जो प्रतिबिंब है वही आप मेरे में देख सकते हैं इसलिए सामान्य आदमी के सामने सामान्य रहता हूँ बाधित आदमी के सामने असामान्य हो जाता हूँ यही विशेषता योग में रहती है वो स्थिति के अनुसार अपने आप को बदल लेता है बदल जाता है बदल लेता है इसे बदल जाता है ऑटोमेटिक हो जाता है कुछ करना नहीं पड़ता यही एक भाव है नमस्कार हम अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम आगे बढ़ाने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो सब सेंटर वाले अपना टाइम नोट कर ले और कृपया मतलब यह है कि सदगुरु जौहरी है उसे खरा और खोटा की पहचान है और भव सागर से आपको बाहर निकाल के अपने पास वो रख लेते हैं इसलिए भारत में 100 करोड़ की वस्ती में से आप हजार लोग को स्वामी जी ने चुना है अपने पास रखने के लिए इसलिए हम आप सबको पुण्यात्मा कहते हैं दूसरी बात स्वामी जी जो हमारे गुरु है वो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों के एक रूप है अगर हम तीन की भक्ति करते हैं तो 
ब्रह्मा जी का कार्य है उत्पन्न करना विष्णु है वो पालन करता है और जो महेश है वो विनाश करता है तो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश हमें श्री दत्तात्रय में मिलते हैं और हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे गुरु मिले हैं कि जिन्हों में ये तीनों गुण मौजूद हैं इसलिए इस गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर हम कुछ भजन पुष्प गुरु के चरणों में अर्पण करने लाए हैं उसमें पहला पुष्प है जिसके बोल है तू ही है माता तू ही पिता है तू ही है माता तू पिता है तू ही है माता तू ही पिता है तू ही है बंधु तू ही सखा है तू ही सखा है तेरे चरणों में कोटि प्रणाम जय सबका स्वामी तू अंतर्यामी तू सबका स्वामी तू अंतर्यामी तू सबका स्वामी तू अंतर्यामी तू सबका तेरे चरणों में तीर्थ धाम जय बाबा स्वामी तारे तू ही सवारे नम का हमारा जो पुण्य होता है उसी हिसाब से उसी हिसाब से हमें संतों का संग मिलता है लेकिन हम समझते नहीं हैं और बार बार भोग की तरफ दौड़ते हैं तो हमें थोड़ा समझना चाहिए और भोग से मुक्ति लेकर योग की तरफ आना चाहिए दूसरा वो कहते हैं हमारे सदगुरु जो है कैसे है सतगुरु बादल प्रेम का सतगुरु बादल प्रेम का हम पर बरस्यो आज हम पर बरस्यो आज अंतर भीजी आत्मा हरि भई बन राय कबीरा हरि भई बन राय सतगुरु है वो प्रेम के बादल है और आज सुबह से हम देख रहे हैं बाहर से ऊपर से भगवान वृष्टि बरसा रहे हैं और स्वामी जी हमारे ऊपर प्रेम की वर्षा कर रहे हैं आत्मा हमारा प्रेम से भीग गया है और हमारे दिल की बनराई जो सुखी पड़ गई थी वो अब हरी भरी बन गई है और इसीलिए ये कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए जो मीरा जी ने कहा है वही हम रजू कर रहे हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम पायो पायो जी 
मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो वस्तु अबोल के दी मेरे सतगुरु वस्तु अमोल के दी मेरे सतगुरु वस्तु अमोल के दी मेरे सतगुरु वस्तु अमोल के दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जन्म जन्म की पूजी पाई 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 जग में सभी खोवायो पायो जी मैंने जग में सभी खोवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो खर्च न खूटे चोर न लूटे खर्च न खूटे चोर न लूटे दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम ओवर्णो मायादी गुण भास्क रुकारो द्वितीयो ब्रह्म माया भ्रांति विनाशनम चैतन्य शाश्वत शात व्योमातीत निरंजनम नाद बिंदु कलातीत तस्म श्रीगुरव नम अखंडमंडलाकार व्याप्त ये नाचराचर तत्पदम दर्शित ये न तस्म श्रीगुरव नम गुरुध्यान तथा क्रुवा स्वयं ब्रह्मयो भवे पिंडे पदे तथा रूपे मुक्त सौनात्र संशय गुरुमूर्ति स्मरे नित्यम गुरु नाम सदा जपे गुरोराज्ञम प्रकुर्वीता गुरोरन्यन भावये नित्यम शुद्ध निरामास निराकार चिदानंद गुरु ब्रह्म नमाम्यहम वंदेहम सच्चिदानंदम 
भेदातीत सदा गुरु नित्यम पूर्ण निराकार निर्गुण स्वात्वसंस्थित ब्रह्मानंद परम सुखद केवल ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीत गगन सदृश तत्वस्यादिलक्ष्यम विमलमचल सर्वदी साक्षिभूत भावातीत त्रिगुणरहित सद्गु तम नमा सद्गु तम नमा सद्गु तम नमा ब्रह्मानंद परम सुखद दिन गुरु पूर्णिमा का होता है शिष्यों ने गुरु का स्मरण करने का दिन होता है गुरु वंदन करने का दिन होता है गुरु पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानी जाती है पराशर पुत्र कृष्ण द्वैपायन व्यास ने महाभारत की तो रचना की ही थी और भी कई रचनाएं की थी पर उन्होंने वेदों का विस्तार किया था तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो ओंकार स्वरूप सदगुरु समर्था ओंकार स्वरूप सदगुरु समर्था अनाथांशा नमो मायवा गुरु कृपा हरा तोड़िया बंधना माया मोहा मोह जाय मासे कोण नीरशील तुझ वीण दयाला सदगुरु राया